Brianna Maitland 8 Ekim 1986'da Burlington'da dünyaya geldi. Bir kardeşi vardı. ABD, Kanada sınırında yer alan bir çiftlikte yaşıyorlardı. Brianna lise eğitimi için Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Vermont eyaletinde bir liseye gitti. Brianna için her şey iyi gidiyordu. Evinde çok mutlu, okulunda ise başarılıydı. Ama büyüdükçe bu durum tersine gitmeye başladı. Çünkü büyük şehirlerden çok uzakta yaşıyor ve daha gelişmiş yerlerde yaşayanları imreniyordu. Zamanla bu çiftlik Brianna'ya dar gelmeye, onu sıkmaya başladı. Brianna defalarca kez ailesine New York'ta yaşama isteğini açmış ve artık özgür olmak istediğini söylemişti. Ekim 2003'te 17. doğum gününü kutladığı sırada ailesine evden uzaklaşmak istediğini bir kez daha söyledi. Ama bu kez daha ciddiydi ve yaşı da artık daha büyüktü. Ailesi mecburen kızlarına izin verdi ama biraz daha beklemesini istedi. Annesi Kelly, Brianna ile ilişkilerinin hep iyi olduğunu, evde hiçbir tartışma yaşamadıklarını söylemişti. Aile içinde tartışılan tek konu, Brianna'nın büyük şehirde yaşama merakıydı. Brianna o tarihlerde evlerine 24 km uzakta oturan bir arkadaş grubuyla tanıştı. Kısa bir zaman sonra da günün büyük bir kısmını onlarla geçirmeye başladı. Doğum gününden sadece bir ay sonra takıldığı arkadaş grubuyla aynı liseye gitmek istediğini ailesine iletti. Ailesi mecburen bu isteği de kabul etti. Reddetmek Brianna'yı çok daha agresif bir hale getirebilirdi. Brianna o lisede kendini daha iyi hissettiğini söylüyordu ama zamanla işler tersine döndü. Brianna Şubat 2004'e kadar gittiği okulunu bitiremedi ve yarıda bıraktı ama eğitimini sonlandırmadı. Başka bir eğitim programına katıldı ve eğitimine o şekilde devam etti. Daha sonra arkadaşı Jillian ile birlikte 20 km uzaktaki başka bir kasabaya taşındılar. Artık isteği olmuş ve evinden uzaklaşmıştı. Brianna esrarengiz kayboluşundan 3 hafta önce dostlarıyla birlikte bir partiye gitti. Brianna ve Kelly Lacrasse ismindeki bir kadın o gece kavga ettiler. Ama bu kavganın sebebi insanların kafasında soru işaretleri yarattı. Kadın hiç tanımadığı Brianna'ya neden saldırmış olabilirdi? Brianna'nın babası Bruce daha sonra olayın bir kıskançlık meselesi olduğunu söyledi. Bruce'a göre Brianna ve Kelly aynı erkekten hoşlanmış ve tartışma bu yüzden çıkmıştı. Brianna'nın dostları da Brianna'nın kavga etmek istemediğini Kelly'nin onlara saldırdığını söyledi. Kadın Brianna otururken bir anda ona saldırmış ve burnunu kırmıştı. Brianna olay sonrasında Kelly hakkında suç duyurusunda bulundu. Brianna kaybolduktan 3 hafta sonra bu dava mecburen düşecekti. Ama gizemli kaybolmanın arkasında Kelly'nin olup olmadığı hep bir soru işareti olarak kalacaktı. Brianna 19 Mart 2004 Cuma sabahı eğitim programı kapsamında bir sınava girdi. Sınavı iyi geçmişti. Bu olayı kutlamak için annesiyle beraber bir öğle yemeğine gitmeye karar verdiler. Babası o tarihlerde bir iş için New York'taydı. Yemekte annesiyle hiçbir zaman gidemeyeceği üniversite ile ilgili konuştu. Annesinin üniversite planlarını ve hayallerini anlattı. Daha sonra annesiyle beraber alışverişe çıktılar. Brianna ve annesi bir mağazaya girdi ve gözlerine çarpan kıyafetleri incelemeye başladı. Kısa bir süre sonra dışarıdaki bir şey Brianna'nın dikkatini çekti. Brianna telaşlıydı. Annesine hemen geri döneceğini söyleyip mağazadan ayrıldı. Aradan bir saate yakın bir zaman geçti. Annesi mağazadaki işlerini bitirmiş, Brianna'yı bekliyordu. Brianna geri döndüğünde sinirliydi. Yüzü asıktı ve çok üzgündü. Annesinden eve gitmesini istedi. Kendisinin de iş yerine gideceğini, çalıştığı restorandaki vardiyasının kısa bir süre sonra başlayacağını söyledi. Annesi Kili, kızını eve bıraktıktan sonra onun yanından ayrıldı ve kızına bir saat önceki olay hakkında hiçbir şey sormadı. Brianna arabadan inerken annesi kızına son kez bakıyordu. O an farkında olmasa da bir daha kızını görmesi mümkün olmayacaktı. Ve o gün kızına neden üzgün olduğunu sormadığı için geri kalan yaşamındaki her saniye pişmanlık duyacaktı. 
Bir yanına o gün restorandaki vardiyası bittikten sonra ekstra olarak birkaç saat daha çalıştı. İş arkadaşlarına yarınki iş gününe kadar eve gidip dinlenmelerini söyledi ve restorandan tek başına ayrıldı. Yalnız başına aracına bindi ve gözden kayboldu. 20 Mart 2004'te bir yanlının 1985 model aracı eski Dutch Bönevi yakınlarında bulundu. Araç dışarıdaki insanların dikkatini çekince hemen polislere haber vermişlerdi. Ekipler aracı bulduğunda içinde Brianna'nın maaş çeki, içilmemiş bir paket sigara ve bir adet su şişesi buldu. Aracı bulanlar sarhoş bir sürücünün terk etmiş olduğunu düşünmüşlerdi. Bir çekici çağrıldı ve araç bir garaja götürüldü. Brianna iki gün sonra kayıp ilan edildi. Çünkü ailesi anca iki gün sonra kızlarının kayıp olduğunu anlamıştı. Annesi kızının aracı bulunduktan tam beş gün sonra haberdar edildi. Ev arkadaşı Brianna'nın başka bir yerde kaldığını düşünerek pazartesi gününe kadar hiçbir şeyden şüphelenmemişti. 23 Mart Salı günü annesi, iş arkadaşları ve okul arkadaşları Brianna'yı aramaya koyuldu. O tarihlerde Brianna'nın aracının bulunduğundan haberdar değillerdi. 23 Mart günü ailesi kayıp şahıslar bürosuna gidip durumu anlattı. 25 Mart günü de Brianna'nın fotoğraflarını polislere verdi. Fotoğrafların arasında aracının fotoğrafı da vardı. Bir polis memuru bunu fark etti ve 5 gün önce buldukları aracın fotoğrafını ailesine gösterdi. Ailesi aracın Brianna'ya ait olduğunu tasdik etti. Annesine göre aracı başka birisi kullanmıştı. Brianna'ya ne olduysa çok daha önce olmuştu. Aracın bulunduğu tarihte aracı gördüğünü iddia eden tanıklar ortaya çıktı. Bir tanık aracı aynı gece gördüğünü ve farlarının açık olduğunu söyledi. Ama görünürde hiçbir insan görmediğini, çekindiği için de araca bakamadığını anlattı. Aynı gece aracı gördüğünü iddia eden bir başka adam ise aracın sinyal ışıklarını yanıp söndüğünü iddia etti. Aynı gece Brianna'yı tanıyan eski bir erkek arkadaşı Kanada sınırındaki bir partiden dönerken aracı gördüğünü ve tanıdığını anlattı. Ama tam olarak emin değildi ve o da aracın içinde ya da dışında kimseye görmediğini söyledi. 21 Mart sabahı yoldan geçen bazı sürücüler de aracı görmüş ve fotoğraflarını çekmişlerdi. Tanıklar aracın yanında bir su, yerde ise bir bilezik ya da kolye gibi bir şey gördüklerini söylediler. Polisler olay yerine geldiğinde aracın yanında bilezik benzeri hiçbir şey bulamamışlardı. Vermont Eyalet Polisi, Brianna kaybolduktan bir sonraki hafta Brianna'nın Berkshire'daki bir evde alıkoyulduğuna dair bir mektup aldı. Adrese giden ekipler iki tane çok ünlü yasa dışı suç şebekesi liderlerini karşılarında buldular. Brianna'nın dostları, Brianna'nın zararlı maddeler kullandığını ve bu adamları tanıdığını söyledi. Daha sonra ismini vermek istemeyen yaşlı bir kadın, adamların borç meselesi yüzünden Brianna'yı kaçırıp öldürdüklerini söyledi. Kadının anlattıklarına göre aynı gün Brianna'yı bilinmeyen bir bodrum katına gömmüşlerdi. Kaybolduğu yer eski Darchburn evi ve çevresi hem köpeklerle hem de karadan polisler yardımıyla arandı. Ama hiçbir iz bulunamadı. Araç yerel bir garajda birkaç gün bekletildikten sonra devlet tarafından incelenmek üzere el konuldu. İncelemelerden hiçbir sonuç elde edilemeyince araç aileye verildi. Aracın içinde ayrıca banka kartı, gözlükler, kontak lens ve kılıfı bir de migren ilacı vardı. Ailesi Brianna'yı bir saldırganın kaçıramayacağını çünkü kızlarının ufak yaştan itibaren Jitsu eğitimi aldığını söyledi. Onlara göre kızlarını birden fazla saldırgan kaçırmıştı. Yakın tarihlerde bir üniversite öğrencisi olan Mora Murray bir araba kazası sonrasında ortadan kaybolmuştu. Polisler bu iki olayın birbirleriyle ilişkili olabileceğini düşündüler. Ama iki kadından da hiçbir iz bulunamadığı için bu durum sadece bir varsayım olarak kaldı. Ailesi bir internet sitesi açıp Brianna'nın nerede olduğuna dair bilgi verenlere 20 bin dolar vereceklerini söyledi. Site 2009'a kadar aktif kaldı ama iletişime geçen kimse olmadı. 2006 yılında bir kumarhanede Brianna'ya benzeyen bir kadının kumar oynadığı kameralara yansıdı ama kadına ulaşılamadı. Bu Brianna hakkındaki son haberdi. Sonraki süreçte arama çalışması yapılmadı ve dava dosyası kapandı. Brianna'ya ne olduğu ise hiçbir zaman bilinemedi.